আসসালামু আলাইকুম বাংলা মোশনের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে প্রশো প্রডিউসারে টাইটেল অ্যানিমেশন কিভাবে করতে হয় তাহলে আমরা প্রশো প্রডিউসার সফটওয়্যারটি ওপেন করলাম ওকে আমরা কোনো ইমেজ ইম্পোর্ট করব না আগের দুইটি টিউটোরিয়ালে আমরা কিভাবে ইমেজ এবং অডিও ইম্পোর্ট করে স্লাইড তৈরি করা যায় সেটি দেখিয়েছি ওকে তাহলে আমরা এখান থেকে যে কোনো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটি যদি সিলেক্ট করি দেখুন এই ব্যাকগ্রাউন্ডটির উপরে এখন আমি যদি ডাবল ক্লিক করি তাহলে এখান থেকে স্লাইড অপশনটি চলে আসবে স্লাইড অপশনের ভিতরেই আমার ক্যাপশন ক্যাপশন নামে একটি অপশন আছে এই ক্যাপশনে যেতে হবে টাইটেলের জন্য এখন আমি এখানে যদি যে কোনো টাইটেল লিখি এই যে এই জায়গাটিতে টাইটেল লেখা যায় এখান থেকে আমরা যে কোনো ধরনের টাইটেল লিখতে পারবো আমি কিবোর্ড থেকে বাংলা মোশন লিখলাম বি এ এন জি এল এ এম ও টি আই ও বাংলা মোশন এই টাইটেলটি লিখলাম এখান থেকে আবার এটার প্রিভিউটাও এখানে দেখা যাবে আমি যদি এটাকে একটু সরিয়ে নেই তাহলে এখানেও প্রিভিউটা দেখতে পারবো টাইটেলটি লেখার পরে সাথে সাথে স্ক্রিনে চলে আসবে দেখেন টাইটেলটিকে আমরা এভাবে যদি মাউসটি ধরে টাইটেলের উপরে নিয়ে আসি তাহলেই হ্যান্ড টোলস দেখা যাবে টাইটেলটি আমরা এখান থেকে মাউস দিয়ে চেপে ধরে বিভিন্ন দিকে মুখ করাতে পারবো আপনি টাইটেলটি যেই দিক থেকেই ধরে বড় ছোট করেন এক সমান তালে বড় ছোট হবে এটি যে কোনো এক দিকে আপনি বড় ছোট করতে পারবেন না এখান থেকেও আপনি টাইটেলটি বড় ছোট করতে পারবেন এই যে এখানে কর্নারে বা সাইডে ধরে আপনি বড় ছোট করতে পারবেন তারপর এই যে দেখেন এই যে কয়েকটা আইকন দেখা যাচ্ছে চার কর্নারে চারটা আইকন দেখা যাচ্ছে এই আইকনের কাছে আপনি যদি মাউসটা নিয়ে আসেন তাহলে দেখবেন রোটেড টোলসটা দেখা যাচ্ছে রোটেড টোলস এই রোটেড টোলসটা যখন দেখা যাবে তখন আপনি যদি মাউসটা যেই দিকে মুভ করাবেন টাইটেলটি ওই দিকে রোটেট হবে তাহলে আমরা এখান থেকে টাইটেলটিকে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন করতে পারবো স্ক্রিন থেকেও তারপর আমরা কালার চেঞ্জ যদি টাইটেলের কালার চেঞ্জ করতে চাই তাহলে এই যে লিস্টে কালার লেখাই কালার সেট এখানে কালারটি এখন হোয়াইট কালার দেওয়া আছে আমি যদি কালারটি চেঞ্জ করতে চাই তাহলে এই যে সেট লেখা এই সেটের উপরে ক্লিক করতে হবে তাহলে দেখেন এরকমের একটি এই যে সার্কেলটি দেখা যাচ্ছে এটির ভিতরে অনেকগুলো কালার আছে এই যে কোনো একটা কালার যদি আমি সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে এখানে আবার কালারটার বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন করা যাবে এই যে এখন যদি একেবারে এই কর্নারে নিয়ে আসি তাহলে টাইটেলটি কালারটি দেখেন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে এখন যদি আমি এটাকে যে কোনো কালার দিতে পারি কালারটি পরিবর্তন করার জন্য এই যে এখানে দেখেন আইড্রোপার টোলসটি দেখা যাচ্ছে এই যে কর্নারে এটিতে যদি ক্লিক করি এখানে ক্লিক করে যদি আমরা এখান থেকে যে কোনো একটি কালারের উপরে ক্লিক করি তাহলে ওই কালারটি সিলেক্ট হয়ে যাবে আবারও আইড্রোপার টোলসটি সিলেক্ট করলাম যদি এই হোয়াইট কালারের উপরে এখানে ক্লিক করি তাহলে তাহলে হোয়াইট কালারটি সিলেক্ট হয়ে যাবে আবারও আইড্রোপার টোলসটি সিলেক্ট করি যদি এখান থেকে এই কালারটিতে আমি ক্লিক করি তাহলে দেখেন এই কালারটি টেক্সটে অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে ওকে এভাবেও আমরা কালার চেঞ্জ করে নিতে পারি তারপর যে বিষয়টি দেখাবো সেটি হচ্ছে যে আমরা কিন্তু টাইটেলের অনেকগুলো লেয়ার করতে পারি এটা তো একটা টাইটেল গেল এখন এখন যদি আমরা চিন্তা করি যে অনেকগুলো লেয়ারে টাইটেল করবো আলাদা আলাদা লেয়ার এক লেয়ারে না এখানেও তো আমরা দুই লাইন তিন লাইন একসাথে নিতে পারি এটা কিন্তু একটা লেয়ার এখানে এখন আমি যাই লিখবো যদি আবারও বাংলা মোশন লিখি দেখেন কন্ট্রোল সি দিয়ে এটাকে কপি করলাম এন্টার দিয়ে সেকেন্ড লাইনে যদি আমি বাংলা মোশন লিখি তাহলে কিন্তু দুই লাইন দুই লাইন এখানে কিন্তু দুই লাইন বাট লেয়ার একটা এখন যদি আমরা চাই এরকমের দুইটা টেক্সট লিখবো তারপর আলাদা আলাদা লেয়ারে লিখবো তাহলে আলাদা আলাদা লেয়ার করতে পারবো আমরা সেটি কিভাবে টাইটেল ডিলিট করে দিলাম এখন যদি আমরা আলাদা লেয়ারে আরেকটি টাইটেল লিখতে চাই দেখেন এখান থেকে আমরা এই যেন আমি যে এখানে টাইটেলটি লিখলাম এটা আর একটা আলাদা লেয়ার লেয়ারটি হচ্ছে এখানে এই যে নিচে এখন আমরা এখানে আলাদা আলাদাভাবে লেয়ার ক্রিয়েট করতে পারবো এখন যদি আমি প্লাস চিহ্নে ক্লিক করি দেখেন এখানে আরেকটি টাইটেল লেয়ার আছে কিন্তু এখানে কোনো টাইটেল নেই এই টাই এই লেয়ারটি যখন সিলেক্ট এখানে কিন্তু কোনো কিছু নেই উপরে বাংলা মোশন যেখানে লেখা এখানে যদি দেই তাহলে এটার টাইটেলটি এখানে চলে আসছে এখন যদি আবার দ্বিতীয় নিচের লেয়ারটিতে আমি ক্লিক করি তাহলে কিন্তু এখানে কিছু নেই এখন এখানেও যদি বাংলা মোশন লিখি দেখেন এখন কিন্তু এখানে দুইটা লাইন দুইটা লাইন আলাদা আলাদা দুইটি লেয়ারে তাহলে দেখেন এটাকে এখন আমি আলাদাভাবে এই লাইনটাকে মুভ করাতে পারতেছি আবার যদি এইটাকে আলাদাভাবে মুভ করাতে চাই তাহলে এই উপরের লাইন উপরের লেয়ারটি সিলেক্ট করে এটাকে আলাদা আলাদাভাবে মুভ করাতে হবে 
টাইটেলের আবার বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন আমরা এখান থেকে করতে পারবো যদি টাইটেলের যে কোনো একটা লেয়ার দেখেন এই লেয়ারটির অপাসিটি যদি আমি একটু কমাতে চাই তাহলে এখান থেকে দেখেন হালকা ভাবে অপাসিটি কমিয়ে দিলাম এখানে অপাসিটিটা কমালে দেখেন ওই যে দেখা যাচ্ছে প্রিভিউ মনিটরেও এখানেও দেখা যাচ্ছে আবার যদি আমরা একটা টাইটেলের টাইটেলকে যদি পুরো টাইটেলটাকে যদি একটু অ্যাঙ্গেল করতে চাই তাহলে স্কিউ বলে যেটাকে স্কিউ করতে চাই তাহলে এখান থেকে করতে পারবো আবার যদি রোটেট করতে চাই টাইটেলটা তাহলে যেটি বলছিলাম এখান থেকে রোটেট না করে এখান থেকে করতে পারবেন ক্যারেক্টার রোটেট যদি এক একটা ক্যারেক্টার আলাদা আলাদাভাবে রোটেট করতে চাই তাহলে এখান থেকে দেখেন আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার রোটেট হচ্ছে তারপর স্পেসিং যদি করতে চাই ক্যারেক্টার স্পেসিং এক একটা ক্যারেক্টারের মাঝখানে গ্যাপটা যদি আর কি বাড়াতে চাই তাহলে এই যে এখান থেকে বাড়াতে পারবেন লাইন স্পেসিং লাইনের স্পেসিং যদি বাড়াতে চাই যদি আমরা তিনটা চারটা পাঁচটা লাইন থাকতো দেখুন একটাকে আমি কন্ট্রোল জেড দেই এখন যদি এটা লাইন বাড়াই কন্ট্রোল সি দিয়ে কন্ট্রোল ভি দুইটা লাইন মানে দুইটা লাইনের স্পেস যদি বাড়াতে চাই ক্যারেক্টার স্পেসিং লাইন স্পেসিং এই যে লাইনের স্পেসটা বাড়ানোর জন্য এই লাইন স্পেসিং ব্যবহার করতে হবে ওকে এটাকেও বাদ দিলাম এখন যদি আমরা এই টাইটেলের আউটলাইন কিংবা ড্রোপ শ্যাডো বাড়াতে চাই দেখেন এখানে দুইটা অপশন আছে আউটলাইন এবং ড্রোপ শ্যাডো আউটলাইন এবং ড্রোপ শ্যাডো যদি দিতে চাই তাহলে দেখুন এখানে অফ দেওয়া আছে দুইটাই অফ ড্রোপ শ্যাডো অফ আউটলাইন অফ এখন যদি এই আউটলাইনটা ক্লিক করে দিই এখানে দেখেন ব্ল্যাক একটা আউটলাইন তৈরি হয়েছে টাইটেলে আবার এই আউটলাইনেরও আমরা কালার পরিবর্তন করতে পারবো এই যে সেটের উপরে ক্লিক করে এখান থেকে দেখেন যদি রেড দেই তাহলে আউটলাইনটা রেড হয়ে গেছে আমরা এই কালার পরিবর্তন এখান থেকে টাইটেলের কালার পরিবর্তন যেভাবে করেছি আউটলাইনের কালার পরিবর্তন এখানেও আমরা এই আইড্রো পার টোলসটি ব্যবহার করতে পারবো এটিকে ব্যবহার করে যে কোনো একটা কালার এখানে দিতে পারবো রেড করে দিলাম দেখেন এখন যে ব্যাপারটি হচ্ছে ড্রোপ শ্যাডো কিংবা আউটলাইন দুইটা আমরা যেরকমের ফটোশপে দেখেন আমরা ফটোশপে যখন একটা টাইটেল লিখি ফটোশপে আসলাম ফটোশপ থেকে একটু দেখাই দেন টাইটেলটি যখন লিখি তখন কিন্তু আমরা এখান থেকে দেখেন যেন আমরা আউটলাইন কিংবা ড্রোপ শ্যাডো বলি আউটার গ্লো বলি যে কোনো একটা ব্যবহার করলে আমরা সেটিকে অনেক বাড়াতে পারি এখানে দেওয়া ছিল এটা এটাকে আমরা একটু চেঞ্জ করে নিই এটার উপর ডাবল ক্লিক করি এখান থেকে যদি আমরা বাড়াই কমাই দেখা গেছে স্ক্রিপ্টটা বাড়ালাম কমানো এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিলাম এটা এরকমের যদি আমরা এখানে যেরকমের আউটলাইন বাড়াতে কমাতে পারি আমরা কিন্তু প্রশো প্রডিউসারে তেমনটা পারবো না কারণ প্রশো প্রডিউসারে এত অপশন টাইটেলের জন্য এতটা অপশন নেই কারণ প্রশো প্রডিউসার সফটওয়্যারটি টাইটেলের জন্য না এটি স্লাইড অ্যানিমেশনের জন্য তবে বিকল্প পথ আছে যে কিভাবে আপনি এই আউটলাইনটি তৈরি করবেন আউটলাইনটি বাড়াবেন কিভাবে সেটার একটা বিকল্প পথ আছে সেটা সেজন্য আপনাকে ফটোশপের কাজ জানতে হবে সাইজটি একটু বাড়াই দেখেন আউটলাইনটি বাড়িয়ে দিলাম আমার যদি এরকমের টাইটেল দরকার হয় যে এরকমের আউটলাইনটি অনেক বেশি দরকার হয় তাহলে এটিকে আমরা পিএনজি মোডে সেভ দিলাম এখান থেকে এখান থেকে পিএনজি মোডে সেভ দিলাম ওকে এখন পুরুষ প্রডিউসারে যাই এখানে দেখি যে কেন এখানে এরকমের আউটলাইন তৈরি করা যাবে না দেখেন আমি আমার এখানে কিন্তু এই আউটলাইন অপশন আবার এটাকে অফ করে ড্রুপ শাটোটা অফ করে তারপর দেখাই যদি আমি কালার অপশনে যাই দেখেন এখানে কিন্তু আর কোনো অপশন নেই বেশ কয়েকটা অপশন শুধু কালার চেঞ্জের অপশনটি দেওয়া আছে আর আউটলাইন ফিক্সড আউটলাইন দেওয়া আছে ফিক্সড এটাকে আউটলাইনটি বাড়ানো কমানোর কোনো অপশন নাই কারণ টাইটেলের জন্য এখানে হিউজ পরিমাণে কাজ নেই যার কারণে আমরা এখান থেকে আউটলাইন কিংবা ড্রোপ শাটো অনেক বাড়াতে কমাতে পারবো না যদি আবার ড্রোপ শাটোটা দিই তাহলে দেখুন হালকা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে ড্রোপ শাড়োটি উচ্চা করলে আপনি কালার চেঞ্জ করে দিতে পারবেন এভাবে পারবেন তবে টাইটেলের জন্য এখানে আরও অনেকগুলো অপশন আছে আমি দেখাচ্ছি দেখেন আপনি ইচ্ছে করলে ইমেজ টাইটেল ব্যবহার করতে পারবেন এক আমি ড্রোপ শাটো এবং আউটলাইন নিয়ে পরবর্তীতে আসছি একটু পরে আসছি যে কিভাবে আপনি ড্রোপ শাডো এবং আউটলাইনের অপশনটি এখান থেকে করবেন এখান থেকে না পারলে অন্য সফটওয়্যারের মানে ফটোশপের সহযোগিতা নিয়ে কিভাবে করা যায় সেটি দেখাচ্ছি তার আগে আরেকটু টাইটেলের কাজগুলো দেখাই গ্রাডিয়েন্ট এবং ইমেজ টাইটেল কিভাবে করবেন এই বিষয়টি একটু দেখাই আমার এই টাইটেলে যদি আমি ইমেজ ব্যবহার করতে চাই সেজন্য আমার যেটি করতে হবে এই অপশনগুলো তো দেখানো হয়েছে নিচে কিন্তু আরেকটি অপশন আছে ইউজ টেক্সটার অন ক্যাপশন এই অপশনটি কি এটা একটু দেখি এটাকে অন করে দিলাম অন করলে দেখেন কালারটি চেঞ্জ হয়ে গেছে এখান থেকে দুইটি অপশন একটা হলো আপনি আপনার টাইটেলের গ্রাডিয়েন্ট কালার করতে পারবেন 
আমার যেটা ধারণা যারা আউটলাইন তৈরি করি তাদের জন্য যদি গ্রাডিয়েন্ট করি তাহলে আমার মনে হয় না যে গ্রাডিয়েন্ট কালার করে দেওয়ার পরে আপনার আউটলাইনে তেমন একটা প্রয়োজন আছে তারপর আউটলাইন এবং ড্রোফ শাডোটি আমি দেখাচ্ছি গ্রাডিয়েন্ট টোলস দেখেন এটার উপরে এডিট গ্রাডিয়েন্ট এখানে ক্লিক করলে অনেকগুলো ডিফল্ট গ্রাডিয়েন্ট কালার এখানে দেওয়া আছে আপনি যে কোনো একটা গ্রাডিয়েন্ট ব্যবহার করতে পারেন এই যে এখান থেকে যে কোনো গ্রাডিয়েন্ট কালার আপনি ব্যবহার করতে পারবেন ওকে দিলাম দেখেন গ্রাডিয়েন্ট কালারটি এখানে শো হয়ে গেছে আবার যদি আবারও যাই আপনি ইচ্ছা করলে এখন এখান থেকে গ্রাডিয়েন্ট কালার চেঞ্জও করে নিতে পারবেন প্রিসেটগুলো ব্যবহার করলাম না আমি আমি অন্য কোনো কালার ব্যবহার করলাম দেখেন এটিকে যদি আমি এখন কালার চেঞ্জ করে এই গ্রাডিয়েন্টটিকে এখানে অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে এখান থেকে এটাকে সিলেক্ট করলাম এখান থেকে কালারটি পরিবর্তন করে দিলাম আমি যদি এটিকে নীল দিতে চাই তাহলে নীল করে দিলাম তারপর এটাকে সিলেক্ট করলাম এটাকে যদি আমি একেবারে রেড করে দিতে চাই তাহলে রেড করে দিলাম তারপর এটাকে সিলেক্ট করলাম এটাকে সিলেক্ট করেও যদি আমি এখান থেকে ইউলো করে দিতে চাই তাহলে ওকে ইউলো করে দিলাম এরপর যদি ওকে দেই দেখুন গ্রাডিয়েন্টটি ওইভাবে চলে আসছে তাই গ্রাডিয়েন্ট কালার করে দিলে কেমন আউটলাইনের একটা প্রয়োজন হয় না যেটি বলছিলাম আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমি যদি ইমেজ টাইটেল ব্যবহার করতে চাই ইমেজে ক্লিক করলাম তাহলে কিন্তু আর গ্রাডিয়েন্ট থাকবে না ইমেজে ক্লিক করার পরে আমি যদি এখানে কোনো ইমেজ অ্যাপ্লাই করি দেখেন এই যে ব্রাউজ ব্রাউজে ক্লিক করলে সিলেক্ট ইমেজ ফাইল আর যদি আপনি কোনো আপনার মিডিয়া ফাইল থেকে আপনার মিডিয়া প্যানেল থেকে যদি কোনো ইমেজ সিলেক্ট করতে চান তাহলে এখানে সিলেক্ট ফর্ম মিডিয়া সোর্স এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে যেন এবং আপনার প্রোজেক্টের ভিতর থেকে যদি কোনো ইমেজ নিতে চান আর যদি সিলেক্ট ইমেজ ফাইল এখান থেকে নিতে চান আপনি কম্পিউটারের কোনো জায়গা থেকে আপনি একটা ইমেজ আনতে চান তাহলে এটাতে ক্লিক করতে হবে কম্পিউটার থেকে একটা ইমেজ নিয়ে আসি সিলেক্ট ইমেজ ফাইল এখানে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করে দেখেন আমি যদি এখান থেকে যে কোনো একটা ইমেজ সিলেক্ট করি পুরুষ পরিসরের লোগোটি আমি সিলেক্ট করলাম এটিকে সিলেক্ট করে ওপেন দিলাম দেখেন টাইটেলের ভিতরে পুরুষ পরিসরের লোগোটি অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে ওকে দেখুন এভাবে আপনি ইমেজ দিতে পারবেন আবার যদি দেখেন এটা দেখাই যদি ইমেজটিকে ব্রাউজে যাই তারপরে যদি সিলেক্ট ফর মিডিয়া সোর্স এখান থেকে দেই পুরুষ পরিসরের ব্যাকগ্রাউন্ড এখান থেকে আমাদের যে পুরুষ পরিসরের যে নিজস্ব ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো তার একটা যদি আমি এখানে অ্যাপ্লাই করতে চাই যে কোনো একটা দেখেন আমি যদি এইটাকে অ্যাপ্লাই করতে চাই ওকে দিলাম তাহলে ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটি এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে ওকে তাহলে আশা করি বুঝতে পারছেন যে গ্রাডিয়েন্ট এবং ইমেজ টাইটেল কিভাবে করতে হবে এবারে আসি যদি আমরা আউটলাইন টাইটেল এবং ড্রোফ শাডো টাইটেল ব্যবহার করতে চাই তাহলে যেটি করব এই বিষয়টি এখন দেখাবো ওকে এটিকে আমরা ওকে দিয়ে দিলাম এখানে এগুলো থাক ওকে এখানে আমরা আরেকটি ইমেজ নিয়ে আসলাম এই ইমেজের উপরে যদি আমরা একটা টাইটেল লিখতে চাই এবং টাইটেলটিতে যদি আমরা আউটলাইন বা ড্রোফ শাডো একটু বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে চাই তাহলে যেটি করতে হবে সেটি হলো ইমেজটির উপরে আমি ডাবল ক্লিক করলাম দেখুন খেয়াল করবেন তারপর ইফেক্টে গেলাম ওকে ইফেক্টে আসার পরে এই যে এখানে সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডটি দেখা যাচ্ছে এর এখানে কিন্তু একটা লেয়ার আছে এখন দেখেন ইমেজ লেয়ারটি আমরা যে ইমেজটি নিলাম ব্যাকগ্রাউন্ডটি নিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটি এখানে দেখা যাচ্ছে এটার ওখানে এখানে যদি আমরা মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করি তাহলে ওই অপশনটি আসবে আবার এখানে প্লাস চিহ্ন আসছে প্লাস চিহ্ন দিলেও অ্যাড লেয়ার হবে দেখুন এই অপশনগুলো আসছে এখানে অ্যাড ইমেজ অথবা এখানে যদি আমি মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করি অ্যাড লেয়ার অ্যাড লেয়ারে আসলে আপনার অ্যাড ইমেজ অর ভিডিও ওকে অ্যাড ইমেজ অর ভিডিওতে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে আমরা ব্রাউজারে চলে যাব ব্রাউজারে যাওয়ার পরে যেটি করতে হবে আমি যেটি করছি দেখেন এখানে একটি টাইটেল লিখছি টাইটেলটি লিখে ফটোশপে পিএনজি মুডে সেভ দিছি পিএনজি হিসেবে সেভ দিছি পিএনজিতে সেভ দেওয়ার পর এখানে দেখেন এই যে টাইটেল এই টাইটেলটি আমরা ইম্পোর্ট করব ওকে তাহলে এই টাইটেলটি ইম্পোর্ট করার জন্য যেটি করতে হবে আমরা আবারও পুরুষ পরিউসারে গেলাম তাহলে টাইটেলটি যেখানে আসছে পুরুষ পরিউসার এখানে এখানে দেখেন এই যে টাইটেলটি পিএনজি টাইটেলটি এটিকে আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে ওপেন দিলাম ওপেন দেওয়ার সাথে সাথে টাইটেলটি আমার চলে আসছে এখন কিন্তু টাইটেলটিতে এখানে দেখেন এই যে টাইটেলটি টাইটেলটিতে আপনার আউটলাইন কিংবা ড্রোফ শাডো আপনি ফটোশপ থেকে দিয়ে তারপর এখানে নিয়ে আসতে পারবেন নিয়ে এসে এখানে একাধিক টাইটেলও আপনি এখানে এরকমের বসাতে পারবেন কিভাবে দেখেন আমরা কিন্তু ইচ্ছা করলে এখানে এখন দুইটা লেয়ার একটা হচ্ছে আমাদের টাইটেল লেয়ার আর একটা হচ্ছে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার এখন আমরা এভাবে ফটোশপ থেকে লিখে লিখে একাধিক টাইটেল আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারবো 
বিভিন্ন রকমের ডিজাইনের টাইটেল আমরা ফটোশপ থেকে বিভিন্ন ডিজাইন করে টাইটেল তারপর এখানে নিয়ে আসতে পারবো দেখুন যদি আমি এখানে আরো একটি টাইটেল নিয়ে আসি অ্যাড লেয়ার ইমেজ এই টাইটেলটি যদি আবারও নিয়ে আসি বা অথবা এই যে থ্রি ডি স্ম্যাক্স লেখা আছে এই টাইটেলটি নিয়ে আসি ওকে দেখুন এখানে কিন্তু এখন দুইটা টাইটেল এটাকে আরও নিচে নামাই দিলাম ওকে তারপর যদি আরও ব্যবহার করতে চাই তাহলেও কিন্তু এখানে অ্যাড লেয়ার অ্যাড ইমেজ এখানে আপনি অনেকগুলো এরকমের টাইটেল ব্যবহার করতে পারবেন আমরা যদি বাংলা মোশনটিকে আবারও নিয়ে আসি এটিকে দেখুন এখন কিন্তু বাংলা মোশন আমার এখানে দুইবার আপনি বিভিন্ন রকমের টাইটেল ডিজাইন করে ফটোশপ থেকে এভাবে ইনপুট করে এখানে বসাতে পারবেন এবং এখানে এনে বিভিন্ন দিকে মুখ করিয়ে বিভিন্ন রকমের ডিজাইন তৈরি করতে পারবেন ডিজাইন তৈরি করে ওই ডিজাইনটার আবার স্লাইড করতে পারবেন আপনি কিন্তু এখন এই ইমেজটাকে এটাকে যদি আমরা সাজাই একটু ভালো করে যদি সাজাই তারপর এটাকে সিলেক্ট করলাম রিডি স্টুডিও ম্যাক্স এটাকে আমরা নিচের দিকে নামাই ইচ্ছা করলে এটাকে আমরা ছোট করে দিতে পারি ছোট করে সাইডে বসাতে পারি এক সাইডে বসাতে পারি তারপর এটাকে নিয়ে আসি এই টাইটেলটাকেও আমরা ইচ্ছা করলে ছোট করতে পারি এটাকে আপনি একদিকে বসাতে পারেন আবার এই টাইটেলটিকেও আমরা ছোট করি বড় করি এখানে বসাতে পারি এটাকে একটু আরও উপরে উঠাতে পারি ভিতরের দিকে নিতে পারি এভাবে নিয়ে এরকম আমরা বিভিন্ন রকমের ডিজাইন করে এখানে সাজাতে পারি তারপর আমরা ইফেক্ট ব্যবহার করতে পারি বিভিন্ন রকমের স্লাইড ইফেক্ট ব্যবহার করতে পারি ডিজাইনটি করার পরে আমরা যদি ওকে দেই দেখুন এখন কিন্তু এটা একটা লেয়ারের ভিতরে তিনটা টাইটেল এরকমের আপনি বিভিন্ন রকমের টাইটেল করতে পারবেন দেখেন এখন যদি আমরা এটাকে প্লে দেই এভাবে আপনি এক একটা ইফেক্টে আলাদা আলাদা ভাবে ফটোশপ থেকে টাইটেল ইম্পোর্ট করে এরকমের ডিজাইন করে তারপর সেলাইট তৈরি করতে পারেন আপনার ইমেজের উপরে এরকমের টাইটেল ব্যবহার করতে পারবেন ভিডিওর উপরে এরকমের টাইটেল এনিমেট করতে পারবেন আপনার স্লাইড শোর জন্য যত ধরনের টাইটেল লাগে আপনি করতে পারবেন তবে আপনার সাপোর্ট সফটওয়্যার নিতে হবে অবশ্যই যদি এরকম আকর্ষণীয় টাইটেল করতে চান তাহলে ফটোশপের কাজ জানতে হবে ফটোশপ থেকে আপনার এই টাইটেলগুলো করতে হবে ফটোশপ থেকে আপনাকে এরকমের ফটোশপ থেকে এরকমের আকর্ষণীয় টাইটেল করে আপনি যতগুলো টাইটেল দরকার একসাথে একটা ইমেজের ভিতরেও ব্যবহার করতে পারবেন ফটোশপ থেকে এরকমের বিভিন্ন ডিজাইনের টাইটেল করে আপনি আপনার স্লাইড শো করতে পারবেন বাংলা মোশন চ্যানেলটিতে ফটোশপ নিয়েও বিভিন্ন রকমের টিউটোরিয়াল আছে অসংখ্য টিউটোরিয়াল আছে আপনি ইচ্ছা করলে আপনার ফটোশপ যদি জানা না থাকে তাহলে আপনি আমাদের এই প্লে লিস্টে আসুন প্লে লিস্টে এসে দেখুন যে এখানে দেখুন এখানে অনেকগুলো প্লে লিস্ট করা আছে এখান থেকে আপনার প্রথম প্লে লিস্টটি হচ্ছে অ্যাডুবি ফটোশপ সিসি ফুল কোর্স ফটোশপের উপরেই আঠারোটি টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে তারপর যদি আপনার ফটোশপ নিয়ে আরও কিছু জানার থাকে ফটোশপ থেকে টাইটেল ডিজাইন কিভাবে করবেন আমার মনে হয় সবগুলো টিউটোরিয়ালই এখানে দেওয়া আছে তারপর যদি আরও কোনো টিউটোরিয়াল আপনার ফটোশপ নিয়ে দরকার হয় কমেন্টস বক্সে জানাবেন অবশ্যই এই ভিডিওর কমেন্টসে আপনি লিখে দেবেন তাহলে আমি আপনার জন্য ফটোশপ নিয়ে আর একটি টিউটোরিয়াল করব যেটি আপনার দরকার আর অবশ্যই যদি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আজকের মতো এ পর্যন্তই বাংলা মোশনের সাথে থাকবেন ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ